Hello, hello, how are you guys? Hello. Hello, how are you? Hello, very well, fine. And awesome. you? I'm doing great, thank you for asking. So good guys, here we go. Today we have a lot to do. So now let's go to the platform. And today we have, let me check. Ah, we have pronunciation practice. So in this case, let's go here to the, let me see, is 4.6 about the simple past ED ending. Vamos a ver qué tanto nos acordamos, all right? So here we go. Let me share with you. Give me one sec. I don't know the sound. All right. So here we go. Please pay attention. And here we go. Everyone, in this class, you'll learn to sound natural when pronouncing simple past verbs. The ED ending of simple past verbs <laughs> has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in t. Worked. Watched. These verbs end in d. Cleaned. Stayed. These verbs end in id. Invited. Visited. In order to understand when we'll have a t, d, or id sound, we need to understand a couple of concepts. Voiceless and voice sound so okay so what are the voiced sounds what do you remember uh -huh. the voiced sounds well listen guys voiced the voice without uh, vibration 
without no vibration? No. Uh, the voiced <clears throat> vibration, no vibration. Uh -huh. Which one? Voice for produce uh, vibration. Ah, all right. And voiceless? Don't. Uh -huh. Without. Don't produce vibration. Uh -huh. Without vibration, right? Okay. Let me explain that. <clears throat> I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on oh, yeah, my Adam's I would like for you to do the same as well. Now, I okay, let's do it one more time. Two fingers here, all right, in the middle of your neck. I would like for you to repeat after me. Watch. Okay, repeat. Watch. 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 Turn. 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 Watch. Watch. Turn. Watch. Turn. Watch. Watch. Turn. turn. Whenever turn. we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. Okay, so with watch, vibration or no vibration? No, bro, vibration. no vibration. Ah, no vibration, right? This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the word turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. Okay, what about with turn? Vibration, no vibration? Vibration. Yeah. Vibration. Okay. Voice. Vibration. It's called a voice. Vibration. So that is called voice or voiceless? Which voiceless voice voiceless voice. turn no. voiceless porque no. lleva vibration ah mm -hmm. pero entonces es al revés voiceless voice. es uh -huh. voiceless no, no vibration, vibration. No voice vibration yes vibration. All, right. Uh, all right okay um, now let's try to understand the it sound we will pronounce it Whenever we have verbs that have a T and a D sound, for example, visit has a T sound. So we pronounce the past as visited. Okay, so with visit, well, ¿qué dice la regla con visit? Do you remember? Los que terminan con... T. With T, right? T. Los que terminan con T, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el sonido en el pasado? Visit. Ajá. ¿Qué sonido vamos a hacer cuando digamos visit, pero en el pasado? D. Id. Id, right? Ajá. Vea este último que está aquí. Id. Ajá. Si termina con T, en el caso de visit, tenemos una T. Entonces, agregamos sonido Id. All right. Now, let's see. Len has D sound. So, we pronounce the past as landed. All right. So, what about with land? ¿Con qué termina land? ¿Con qué letra? Look. D. With a D, right? Entonces, como dice la regla, D. los que terminen en D or T, ¿qué va a pasar? ¿Con qué hago la pronunciación? D. Con la terminación D. id. D. Uh -huh. D. Esto es en pronunciación, all right? D. No es en escritura, es en pronunciación, el id sound. Entonces digo, visit in the past. Visit. Visit. Visited. Visited. Land in the past. Land. Landed. All right. Good. Now let's check the others. So we pronounce the past as landed. 
Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Another method to use is following these particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. The following consonants have voice sound. L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Called. Okay, repeat. Called. Cleaned. 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 Offered. <laughs> Offered. 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 Damaged. 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 Loved. 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 Used. Follow. Used. Used. Follow. 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 Enjoyed. Enjoyed. Amazed. Amazed. Now it's your turn to practice. All right. So, what about in this case? For example, a verb that we that we use a lot is this one: play. <clears throat> ah. Okay, play. In the case of play, ¿en cuál de las tres aplica play, guys? Boys. Boys. Play. Ah, los voiced. ¿Por qué? Porque termina en... Finally in Y. Ah, in Y. Entonces, para decirlo en el pasado, played. digo... Played. Played. Uh -huh. played. 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 ¿Qué pasa en el caso de, por ejemplo, work? ¿Qué es otro verbo común? Work. Uh -huh. ¿Es voiceless o voiced? Voiceless. Voiceless, voiceless right? ¿Por qué? Es de los que terminan con K. With the K. Entonces, en el pasado yo digo... Word. 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 ¿Cómo la pronuncio? Word. Worked. Word. Worked. Work it? No. Ajá. Uh -huh. Worked. 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 Sound. Worked. Worked. Uh -huh. Acuérdese como el sonido de las maracas. Es el que usted hace. Like that. Worked. Ajá. Repeat one more time. Worked. Worked. All right. Now with this one, helped, helped, looked, looked, washed, washed, watched, watched, laughed, laughed, breathed, breathed, breathed kissed, 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 danced, danced, danced fixed, fixed. fixed. Recuerden que ese sonido del ED es como que tuviéramos una gran T, right? Ese sonido T al final, all right? ¿Y qué pasa en el caso de want? ¿En el pasado cómo lo pronuncio? Want. Want. Ah, want. Wanted. Want. Wanted. Wanted. And need in the past? Needed. 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 All right. Now give me another verb, uno que no esté acá, que usted se pueda. Mm -hmm. Came. Sorry, one more time. Came. Came. This one? Yes. Ah, but that is an irregular. Oh, yeah. Ese ya va en los irregulares. En los regulars. Uh -huh. yes. brush. Travel. <clears throat> brush. Ah, travel. Me dijeron brush, brush right? 
Bush. Okay. So we can say, for example, in the case of travel, is a voiceless or voiced? Voice. Voice. Ah, voiced. Because it end it ends with a L, right? Yes. So we say travel in the past. Travel. 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 Exageramos el D. Uh -huh. Y luego con brush, voiceless or voiced? Voiceless. <laughs> voiceless, right? Voice. It ends with that. ¿Con qué termina brush? Con H. C-H. C-H. O S-H. S-H, yes. right? So mm -hmm. we say in the past. Brush. 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 ¿Cómo sería entonces? Sería como brush. Ajá. Así lo pronuncia usted, como el brush, pero le agrega el t. Ajá. Brushed. One more time. Brushed. Brushed. Okay. Now, another verb. Otro que no esté ahí. Regular. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Make. Eat. Papel. Quiero Paint. Paint. Paint? This one? Paint. Wow, paint. okay. So in the case of paint, uh -huh, ¿con qué termina paint? T. A T, right? ¿Qué regla aplica entonces? The first ED. <clears throat> Painting. Los que pronunciamos con el sonido ED, porque termina mm. con T. Entonces, <laughs> si le escribimos así en el past, ¿cómo va a ser la pronunciación? Paint. Paint. Ajá. ¿Y la terminación? Painted. Ajá. Painted. Exactly. Entonces agrego el id sound. Esto es solo para pronunciación, right? Painted. Si yo tengo mix, ¿cuál aplica? ¿Cuál regla? Mix. What? Voiceless Voice. or voiced? Voiceless. Ah, voiceless, right? So the pronunciation is mixed. Uh -huh. Mixed. No lo voy a escribir así, right? Sino que like this. Pero en pronunciación suena como que después de la X yo agrego una T, right? Mixed. Igual que fixed. Yes? Vamos bien. Yes. Mixed. All right. So now, another verb. Otro que no esté ahí, que sea regular. Mm -hmm. Learn. Ah, but in the case of learn, en el caso de learn es, es un poquito complicado porque en la versión de Estados Unidos es como regular, pero en la de Inglaterra sí es con T. Termina con T, learned. Entonces sería como irregular. Esos son uno de esos verbos extraños, right? Pero en el caso que utilicemos la, la, la versión eh, gringa, right? We say learn. Uh -huh. Y como termina con N, is it voice or voiceless? Voice. Voice, <laughs> right? So we say, ¿cómo pronunciamos? Learn o learned. Uh -huh. learned. Learned. learned right learned. okay good entonces hacemos ese sonido exagerado del final right learned okay good so now let's see vamos a ver si hacemos la práctica guys and here we go vamos a empezar with the first one Beatriz this one usted lo va a ir leyendo exagera el sonido final let's go one tear. All right. Edgar, this one? Need this. All right. <clears throat> Let's go, Kenya. Helped. Good. Buen sonido del t. Now, let's go, Griselda. Left. Okay. Andrea, Jasmine? Oh, Jasmine, I don't know. <laughs> mm -hmm. Wa washer. Washed? Si termina con ch, ¿cómo lo hago? 
Wash. Ah, ok. In this case, ¿cómo tengo que decir? Suena como así. Washed. Uh -huh. Repita conmigo. Washed. Washed. Ah, uh -huh. good. Now, let's go. Uh, 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 let's go to the next one. Edwin. Sorry, it's, it's washed one. or left? This one. Like estoy washed. What? Washed. Washed? No, what? Ah, okay. Watched. Uh -huh. Watched. Good. Now Fair. this one, Gabriela. Sorry? Teacher. Tell me. Este, puede, puede pronunciar, por, por favor, esas dos. Watched. Ah. Igual. ¿Cuál es la diferencia? Es que no, no sé cómo diferenciar. Ah, si good. Son, son similares, right? ¿Qué sucede con el primero? El primero yo hago esto, digo, wash. Ah, como, sh, wash. Entonces termino con el t sound. Entonces digo, wash. ¿Qué pasa con el otro que es ver? Watch. Ajá. Entonces hago watch, como ch. No es sh. El sonido no es sh, sino que es como decir chalate, como decir, uh, I don't know, <laughs> se me olvidaron todas las palabras con CH, <laughs> all right, so like that, ch. entonces, una es ch y el otro es sh, right, entonces, ¿Y el wash, primero, ¿qué significa, teacher? Lavar, uh -huh. Uh -huh. no es lo mismo lavar que mirar, right, <laughs> so we say, wash y mirar, como lo decimos, Watch. Watched. El primero, wash. 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 Y el segundo, watch. Hago el ch al final. Watch. Vamos a echar, repitan conmigo. Wash. 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 Y el segundo. Watch. 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 Con ese, con el segundo, con mirar, cierro y hago esto, right? Watch. Y con el primero, el lavar. Watch. Ajá. Como el sh, like that. Uh -huh. So, washed y watched. Yes. Hoy sí ya escuchamos la diferencia. O yes. necesitamos más sonidos con CH. Let's see. Déjenme ver qué otro hay con CH. <coughs> Let me see. Ok. Ahorita le voy a compartir para que podamos hacer ese repaso. Let me see. All right, we have the first one. And let's see. Okay. Let's see. Ah. Oh, yes. So we can have this one. This H. Blush. Blush brush. All right. Blush brush. Okay. So now let's see. All right. 
Let's do it here. Let's see if we can make it look cute. Sick. Um, ah, what happened? The color. Ah, okay. So with the first one, Mama Have. Match. Match. Mama has said gold flat. Okay, so now with this ones, si los pasamos al pasado, tenemos like this. Okay. Tenemos solo ed, right? Todos terminan en ed. E ¿Qué pasa con el sonido? Como todos son ch, como cuando decimos watch, ajá. ¿Cuál va a ser el sonido final que voy a hacer? Ya la pronunciación. E D, right? Ajá, va a ser T sound. Entonces, ¿cómo lo voy a pronunciar? Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a decir, esta, como que fuera en la forma base, y termino con el sonido T. Por ejemplo, en esta digo, catch. 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 Sería mi pronunciación de decir este verbo. Uh -huh. Pero lo pronuncio como catched. Hago el ch y al final Ajá. Catched. Matched. Repitan conmigo. Matched. Ma Matched. Reached. 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 Touched. One more time. Touched. Touched. All right. Y ahora, ¿qué pasa con los que terminan en SH? Mm -hmm. Por ejemplo, el primero, ¿cómo lo pronuncio en la base form? Blush. Blush. Mm -hmm. Blush. Blush. Que es el sonrojar, right? Blush. Luego, brush. Que es brush, brush, con la, brush. Con una, ¿cómo se llama? Con una brocha, right? Brush. Cepillar. Ajá, cepillar, right? Brush. Entonces, en el pasado, estos son igual con sonido de T, right? Sí. El oh, T sí. es, es voiced or voiceless? Voiceless. Ah, good. So I say blush. Blushed. Brushed. 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 Uh -huh. Como que ese ID desaparece y solo hago la pronunciación del T, right? Entonces digo blushed. Blushed. Brushed. Brushed. Mm -hmm. Brushed. ¿Sí ya quedó mejor? ¿Más claro? ¿Yes? Yes. yes ¿No? All right. Yes. Awesome. So now let's continue. Okay. So we had this one. And here we go. So, ¿quién, ¿en quién nos quedamos? Let's see. Yo. Who said yo? ¿Quién dijo yo? Gabriela, la. right? Sí. Ah, okay. Let's go. We go with laugh in the past. Okay. Laughed. Okay, good. Now, let's see, Lorena. This one. Yes. Mm -hmm. uh -huh. Breathe. Uh -huh. Breathe es en el Breathe. presente. En el pasado. Breathe. Uh -huh. Breathe. Uh -huh. And now, let's go. 
Good. Let's go here. Mm -mm -mm. Let's see. Vilma, are you here? Yes, no. Vilma Rubenia, Flor Lisette, Jose Alexander, are you there? Nancy? Yes. Okay, mm -hmm. let's go with this one. Kiss in the past. Kiss. Kiss. Ah, kiss. Okay. Kiss. Now this one. Jose Alexander. Dancer. Are you sure? Dancer? Con que termina? Look. ED. ED. Ajá, en la escritura, pero en pronunciación. ¿Cuál es Dancer. la pronunciación? Dancer. Sí. Sí. Ah, sí. so you say. ¿Cómo, cómo lo dice ese verbo en el, en el presente? Dancy. Decimos dance. Dance. Ajá. dance. Entonces, dance. a eso usted solo le va a agregar el sonido T, right? Dance. Entonces decimos dance. Danced. Danced. Ajá. Dance. 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 Y hacemos el T. Ajá. Dance. Como las maracas. Recuerda ese sonido. Usted le hace... Dance. Ese... Ajá, ese... Dance. Ok. Now, let's go here. Carlos Andrés, are you there? This one? No, Carlos Andrés. Rolando? Are you there? Jocelyn? Not here? It's oh okay, this one. Fix. Fix. Ah, all right. One more time. Fix. Fix. Uh -huh. Fixed. Y hacemos la Fix. pronunciación de la T, right? Fixed. Fixed. All right, good. <laughs> so, like that, guys. Esto es práctica, okay? Ahora les voy a mandar el enlace para que puedan practicar en, eh, con unos videos de YouTube donde también es, explican así paso por paso para que los puedan eh, tener ahí a la mano. All right? Y ahora, guys, vamos a ver. <coughs> en el caso del Simple Past, teníamos también los... Let me see. Teníamos el Auxiliary. No, no terminamos de ver sobre esto. So, in the case of the Auxiliary, ¿Cuál es el auxiliary for the past? Uh -huh. ¿Cuál es mi auxiliar, guys? ¿Cuál voy a ocupar para questions y negatives? Did. Uh -huh. Did. Exactly. Y algo que no deben olvidar es que did también es un verbo. Y es el verbo do en el pasado. Hacer. Did. Exactly. Pero en el caso de cuando es un auxiliar, no significa nada más que transforma las oraciones en el pasado. Exacto. Entonces, en el caso de did, lo utilizamos para los tercera persona, para el I, para el you, para todos es igual. Siempre vamos a utilizar did, no tiene otra forma, right? Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? The first thing you need when you do a negative, en este caso es una negativa, ¿qué vamos a escribir primero, guys? First, the subject. The subject. For example, here we have I. Subject, I. I. And then we are going to have what? Mm -hmm. The did. El did, mm -hmm. pero aparte del did, ¿qué necesitamos? El, el not, not, ah, el not, right. Entonces decimos did not, did not did o en su contractado. forma contractada que sería didn't, didn't, didn't. Uh, didn't. didn't. cualquiera de las dos maneras, did not en la full form o en la contracted form, didn't. Después de que yo escribo el did con el not, ¿qué necesito? Verb. Verb. Verbo. Verbo en qué forma? En su forma Based presente. 
Ah, en su forma base. ¿Por qué decimos base? Porque ese verbo no se va a modificar. Siempre que usted vea un auxiliar en su oración, ese verbo no va a cambiar. No va a cambiar si hay auxiliar. ¿Ok? Entonces, tengo subject, mi auxiliar más el negativo, did not. Y después tengo mi verbo en el tiempo. Eh, base form. Forma base, porque no cambia. Se mantiene la forma base. Base form. Y al final, ¿qué tengo, guys? ¿Mi? Complement. 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 Que puede ser una keyword. La keyword, la palabra clave para el pasado puede ser yesterday, last night, last month, last year, cualquier palabra que me diga pasado, ¿verdad? Right? Entonces, así voy a tener para todos los subjects, si se fijan aquí tenemos un tercera persona. ¿Qué voy a ocupar para el negativo? She does. This one. ¿Cuál es yeah. este? Didn't. 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 Uh -huh. didn't. She didn't. Y luego tengo el verbo en la. Base ¿Está en el pasado o en la base form? En la base Ah, base form. And then we have. Yesterday. Yesterday. The complement. Yesterday. Good. And then we have an example with we. ¿Qué pasa con we? ¿Cuál es mi auxiliar para el negativo? We didn't. Didn't. My verb? Study. 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 And my complement? Yesterday. 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 Entonces, todas dicen, nosotros no, no estudiamos, estudiamos ayer. ayer. Ella? No, no estudió. Bailó. No bailó. No bailó. <laughs> ayer. ayer. All right. Y la primera, I... Yo no trabajé ayer. Ah, I didn't work yesterday. Qué galambea, nosotros sí. All right, so now, this is about the negative. Entonces, que no se le vaya a olvidar. Nunca podemos tener acá, por ejemplo, un verbo en el pasado. No podemos tenerlo así. Siempre que usted vea un auxiliar, jamás va a tener un verbo modificado. Y ese es un error bien común. Y creo que los que ya... Eh, los que hicieron la práctica en la plataforma se dieron cuenta, right? Si hay un auxiliar, no change, no cambia el verbo, permanece tal cual. Esto aplica para negativos y questions. So now, in the case of the negative, lo tenemos así, y luego con las questions. ¿Qué <risa> sucede en las questions? ¿Qué vamos a tener primero, guys? Mm -hmm. ¿Qué tenemos primero? The auxiliary. In this case, mm -hmm. did. Después de mi auxiliar, ¿qué debo escribir? El subject. Subject. After the subject? The verb base. The verb in the base form. And at, at the end? Complement. Complement. And finally? Question mark. Uh -huh. Question mark. Right. Mm -hmm. So now, in this case, let me see. Boy. All right. So now, in this case, we have as an example, did, aquí tenemos auxiliar, después el subject, I, después el verbo en el pasado. ¿Está en el pasado? ¿Es it in the past? No. no. Base form. No. All right. Base form. And then, en este caso, tengan cuidado cuando dicen presente, y eso se lo voy a explicar. ¿Por qué? En el presente, si yo tengo un tercera persona, ¿qué le pasa al verbo? Cambia. Se le agrega la S. Se le agrega la S. Por al... eso, por eso, a veces sí se nos va así como el verbo en el presente, pero hay que tener cuidado con esa situación justamente por los tercera persona. Por eso decimos forma base en el infinitivo, cuando no acá cuando no cambia, right? cuando está tal cual. Por eso decimos base form. Ok. Luego, después del complement, ¿qué vamos a tener? Uh -huh. question, mark. Question. question mark. All right. And now with this one, number two, did is my auxiliary. Auxiliar. Luego, 
So she, the subject, after the subject, Verbites. Verb in the base and at the end. Yesterday, complement. Complement. And the? Question mark. Question mark. mark. Si usted no agregaba el signo en la, en la oración, se la tomaba como mala, right? Y es porque no hay que olvidar el question mark. All right. Entonces, simplemente lo que va, vamos a recordar en el caso de las questions, tenemos auxiliar y tenemos... Verbo en la base, base, form. base form. Siempre que veamos auxiliar, no cambios en el verbo, ¿ok? ¿Cuándo vamos a cambiar? Solo en el afirmativo, ¿right? Solo ahí vamos a tener cambios en nuestro verbo. Ok, so now let's go to the practice. ¿Alguna duda sobre esto, por cierto? Ah, eh, dijo que los, en, este, para los afirmativos sí se le va a agregar la... S a las terceras personas. Ah, vale. Ok, vamos a hacer aquí el example. Ok, en el afirmativo, ¿cómo lo vamos a escribir? ¿Qué tenemos primero? Subject. Subject. Después, ¿qué vamos a tener? Verb. ¿El Ver. verbo en qué? Ver in the past. In the past. Ah, in the so. past. Y en este caso pueden ser de dos tipos. Los verbos regulares y los irregulares. ¿Los regulares cuáles son? Los que eh, no cambia su base. Are you sure? La raíz. En el, pero en el pasado. Sí. Eh, eh, se le agrega ED. Ah, o... ok. Ah, ED o. Oh. Eh, ED o. Oh. Eh. O se duplica, dependiendo, si es una consonante, termina en consonante, ah. se duplica la consonante más IT. Ah, ok, la regla, right, good. Pero en el caso que eh, son irregulares, ¿qué sucede con los irregulares? Cambia. ¿Sí ¿Se acuerdan? Ca cambia, cambia su right? país totalmente. Ajá, probablemente cambian totalmente y hay excepciones que se mantienen tal cual. En todos sí. los tiempos son igualitos, pero esos son irregulares sí. porque no aplican a la regla. Y al final, ¿qué voy a tener de esas afirmativas? Mi complement. Complement, right? Entonces, en este caso, vamos a ir haciendo aquí. Un subject. Give me a subject. Cheat. Uh -huh. Cheat. Okay. Now, give me a verb in the past. Uh, what? what? Regular. Sorry. Um, lo Danced. dijeron al mismo tiempo. <laughs> okay. Danced. Yeah. And a compliment. Uh -huh. Yesterday. Okay. In the party yesterday. Ah, uh, good. In the party yesterday. Good. So now, in the case here, ahí aplicamos Subject, verb in the past, complement. All right. Now, give me another subject. Con otro subject. Uh-huh. We. We. And now a verb in the past. We. Wanted. We wanted. Uh-huh. We wanted what? Nosotros queríamos what? We wanted uh -huh. hamburger. Hamburgers for dinner. For dinner. For, for dinner. dinner. All right. We wanted hamburgers for dinner. Y nos llevaron pupusas, right? Yeah. Ok. <laughs> so Teacher, now. Y si quisiéramos uh, decir nosotros queríamos comer, sería we wanted to eat ah, hamburgers yeah. for dinner. Mm -hmm. yeah. En ese caso no lo puse así porque no quiero que se me confundan con, mm -hmm. porque como ahí habrían dos verbos, solo que el cambio se hace en el verbo principal, no en el verbo secundario. Uh -huh. Lo voy a poner ahorita para que vean. Aquí le podemos poner, we wanted to eat. Queríamos comer hamburguesas para la cena. 
Aquí yo tengo dos verbos. El primero es want y el segundo es eat. No modifico eat en el pasado porque mi verbo principal es want. Eso lo van a ver ustedes en oraciones, right? Donde está el verbo principal se hace el cambio. El otro solo funciona en este sentido como un complemento, ¿ok? Pero ahorita, para que no nos confundamos, lo vamos a dejar así nomás. We wanted hamburgers for dinner. Queríamos hamburguesas. Y en la otra decía, queríamos comer hamburguesas. Mm -hmm. Ok, pero good question. All right. Now, in this case, we can have, for example, a name. We can say Maria, for example. Maria, a verb in the past. Mm -hmm. Maria Bruce. <laughs> ah, Maria. ¿Cómo lo pronuncio? One more time. Brush. Brushed. Uh -huh. No, brushed. vamos a decir brushed, right? Brushed. Okay. Brushed. Brushed what? You brushed. Two. Her, her, her teeth. Ah, her teeth. Okay, good. Puede, en el caso de brush, como es de un de cepillar, puede ser cabello, puede ser dientes, right? puede ser la pared que la estaba mm -hmm. queriendo pintar. So like that. Ok, María brushed her teeth. Ok, good. So now. After. Sorry? After dinner. Ah, after dinner. Ok, hagamos la más larga. After dinner. Ok. So now, what happens here? Si yo quiero hacer la primera en negativo, ¿cómo la voy a hacer? Donde dice, she danced in the party yesterday. She uh -huh. didn't. She, uh -huh. she didn't. didn't. Y luego. Danced. 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 Ah, danced. Digo, danced. 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 In the party, like that. Está no, bien escrito. No. no, no. ¿Por qué no? Porque solo es dance. No. Very in base form. Ah, because it's in the base form. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es un error bien común mezclar auxiliar con verbo en el pasado. All right. And number two, we wanted hamburgers for dinner. In the negative. We, we didn't, didn't, ah, we didn't want, want, ah, want, want hamburgers for dinner. Hamburgers for dinner. All right. Entonces, ¿qué le pasó a want? Quedó en... No sufrió cambio. Base form, right? Okay. And now the last one, Maria. Mm -hmm. Mary, 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 Brushed. Mary, 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 Brush. Mary, 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 After dinner, good. ¿Qué pasa uh, ahora uh -huh. si yo la primera, she danced in the party yesterday, la quiero hacer pregunta? Uh -huh. ¿Qué va a suceder? Um, um, that, uh, that is, ¿Con, ¿Con qué voy a iniciar, guys? Digo, did. Did. Uh -huh. did. Digo did. ¿Y luego? Did. 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 Subject. Subject. The um, verb dance. Dance. Ah, dance, right? And the compliment? In the party yesterday. In the party yesterday. All right. And at the end? The? The what? Uh -huh. Question, mark. Question mark. Uh, All right. Mark. Did she dance in the party yesterday? Uh-huh. Y ahora, number two, we wanted yeah. hamburgers for dinner. In that question, did yeah. did did didn't we? We did we want, want 
want hamburger for dinner. For dinner. Hamburger for dinner. Question mark. And at the end, Finally, question, question mark. Question mark. Good. And the last one. Maria brushed her teeth after dinner. In question? Yeah. Did yeah. Maria. 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 Brush. 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 Her teeth. 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 ¿Qué es lo básico aquí? Lo que tienen en amarillo, right? Si usted tiene afirma afirmativa, sí hacemos cambio. Y esto va a pasar hasta en la respuesta. Si tenemos, por ejemplo, acá, donde dice, Did she dance in the party yesterday? Y si mi respuesta es yes, ¿qué va a pasar? Yes, ¿cómo voy a contestar? Yes, she danced. Ah, entonces tengo que yes, hacerlo she... en el pasado, right? Yes, she danced. Entonces, ¿por qué? Porque es afirmativa. ¿Qué pasa si yo digo no? She? No, she doesn't. Doesn't? El para el no. no, perdón. No, no. Ajá, en el, en el pasado. No. Okay. No, she didn't. Uh -huh. yeah. Y si escribo el verbo, ¿cómo lo voy a escribir? Dance. ¿Así? Base form. No. Base ah, no. Form. Dance. In the base Normal. form, right? ¿Por qué? Porque ya el día está aclarando el pasado. Auxiliar. Exactly. Porque tengo el auxiliar del negativo, yeah. del pasado en negativo. Ok. Entonces ahí es donde debemos tener cuidado. Siempre que sea un afirmativo, cambiamos. Si hay preguntas, si hay negativo, no change. Y utilizamos auxiliar, ¿ok? So now, questions? ¿Alguna duda sobre esto, guys? Questions? ¿O pasamos a los ejercicios? Yes, no? Next to exercise. Exercises, good. Solo yeah, le voy a mandar esta captura, let me see. Para que lo puedan tener ahí en el WhatsApp. Let me see. Ahorita se lo mando. Bueno. Ok. ¿Cómo te duele aquí, ma? Esta parte de aquí. Ahí vamos. Ya, yeah, a mí sí me duele. All right. So now we go with the affirmative. And let me share. <laughs> Ah, okay. Now we go here. Ahorita se los presento. Okay. So now, vamos a ver si nos quedó claro, guys. So here we go. We so here we go. Oh. The sentence, and you have to fix it. Usted me lo va a decir. Ya ordenada. Tenemos I be at the cinema last night. Ah, pero este es going to be missing. Yeah, sorry. Esta no la vimos. No, no. Give me one sec. It's this one. Mm. Get out of there. Ah, voy a all right, so we have this one here, and now here we go. Okay, so we have the affirmative, negative, and question. The first one says, she... Yeah. Lion. In this so, caso, es un, so. es un irregular, right? Es un verbo irregular. So, she... So... so. so. So, so, como la película, right? So, and then she, so, she uh, didn't. She yeah. didn't. She, ah, she. See a tiger. ¿Por qué va en la base form? Because the auxiliary. Is the, auxiliary. Is the, es el que cambia, right? And then negativo. Okay. Mm -hmm. And now in the question, what did she? 
Sí. Sí. So. Sí. So? No. Sí. sí. So. ¿Por qué sí. no puede ser so? Because Because it's auxiliary. Because, because auxiliary. Because auxiliary, right? Be careful. Siempre que hay auxiliar, hay que verificar el verbo. Okay. Now, the owl. Catch or caught a mouse? Caught. Caught. Ah, okay. Now, the owl didn't. Caught. Catch. Catch. Ah, in the present, right? In the present, in the base form. Mm -hmm. Luego, did it. Catch. 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 Okay. Catch a snake. Did it catch a snake? ¿Por qué no puede ser caught? Because of the auxiliary. Because of right? Okay, good. Now, the police for him? Come. Came. Come. 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 Came. 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 All right. En este caso, la base form es come. Come. Mm -hmm. Entonces, ¿cuál come. sería? The police. Came. 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 Uh -huh. came. came for him. Uh -huh. Estos son irregulares. Uh -huh. And then, the police didn't come. 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 Come, okay. come. come quickly. Uh -huh. No, come, no, come. <laughs> All right. And I'm now, hungry. Did, uh, hungry? <laughs> ya casi. Don't worry. Cuatro minutitos. <laughs> yeah, <I'm hungry>. All <laughs> right. <laughs> now, this one. Did the police. <laughs> ah, por eso es el come, right? <laughs> uh, did the police. Come. Uh -huh. Come too late. Um, mm -hmm. Come too late. Now, my father found um, or find? Found. 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 El base form es find. Found. Entonces, found. ¿cuál es? My father found. en el pasado. Found. Found. Found, found. found his keys. Found. Encontró sus yes. llaves. Now, he didn't his wallet. Fine. 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 All right. And now, did he his Fine. glasses? Found. Found. Fine. Found. Fine. No, Fine. No. Fine. <laughs> okay. Find his glasses and the base for him, right? Y luego tenemos Jim. 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 When. When. En este caso, la base form es go. Entonces sería... When. 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 Ajá, ese es el pasado. When. Jim went on a trip. En negativo, he didn't... Go. Go. Go, go to Thailand. Did he... Went or did he go? Go. go. Okay. Did he go to Peru? Peru. All right, good. Awesome, guys. So now, después que ya hicimos este, ¿tienen dudas, preguntas? No questions. No questions. No questions. Awesome. So now, let's see in this case. Let's check. Let me see here. Okay. So now, just to check. Enviar capturas, teacher. Ah, yeah, sure. Solo que... Ay, la cerré. <laughs> Esta voy a enviar. All right. So now, in this case, tenemos en el presente y en el pasado. So, in the present, start, started, or starts? Start. 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 Ah, start. In the past? Started. 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 Como termina con T, ¿cómo es la pronunciación? Started. 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 Uh, started. Right now, you. You start. start. Uh -huh. You start. You. You start. Started. 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 He. He started. Started. Uh -huh. started. He. No. Started. No. No. Start. Start. Can you see? Uh -huh. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Se le agrega la S porque es tercera persona. 
Estamos hablando del presente, right? Presente. Ok. Oh, Entonces, si es third person y estamos en el presente, cambia la terminación. Exactly. Entonces, he starts. Y en el pasado, started. 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 Uh -huh. She, in the present, starts. Starts. Start. Ah, starts. Uh -huh. Porque es tercera persona, right? And in the past. Started. 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 Acuérdense del id al final. It. Starts. 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 It. Started. 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 We. Start. Okay. We. Started. started. You started. Uh -huh. You started. started. All right, good. Y así con todos, right? Así que, guys, como se me acabó el tiempo, súper rápido. Este, les voy a enviar la presentación cuando termine, porque ahorita tengo clase. Cuando termine, les envío, ¿ok? Para que podamos yes. repasar. All right. Uh -huh. Así que ahí les voy a dejar los enlaces igual para que los puedan revisar. So, guys, see you tomorrow, okay? Bye-bye, see you. Bye. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you. See you, bye.